Cher Eustban, merci déjà de me suivre sur Twitter, cela prouve que tu as un goût certain. Point virgule tiré parenthèse. Je voulais te défier sur le dernier Grand Prix de la saison. Qui fera le meilleur tour chrono entre nous deux Toi, non. Moi sur... Non. Moi sur... Non. Moi sur... Non. Moi sur le jeu vidéo et toi en vrai dans ta monoplace. Qu'en penses-tu Es-tu d'accord PlayStation, je connais Squeezie et Amixem. De plus, j'ai déjà fait un selfie avec Norman. Bon, c'est bien ça. Oh oui. avant de prendre place derrière mon volant, je vais quand même lui envoyer un petit message pour savoir est-ce que tu as une petite idée du temps que tu pourrais faire sur Yas Marina Hop J'espère qu'on aura la réponse. Hop oh ben, Voilà, je suis dans mon baquet avec mon volant. Pour ceux qui se demandent, c'est un Truth Master TX Racing Leather Edition. C'est vraiment l'accessoire ultime pour n'importe quel fan de jeu de course. Donc là, on se retrouve sur le menu. On va bien sûr en contre la montre. On prend les F1 modernes. Et non, justement, je suis habillé en rose parce que c'est pour faire honneur à la Sahara Force India de Esteban Ocon. Nous allons donc sur Abu Dhabi, bien évidemment. Et donc en message, j'ai demandé à Esteban quelles sont les aides dont je peux disposer sur le jeu. Et là, il m'a répondu. Donc à mon avis, ça va être très compliqué. On va bien voir ça. On va régler tout ça. Maîtrise du volant personnalisé. Donc assistance au freinage désactivé. Anti-blocage des roues. Merci, j'ai le droit de l'activer. L'anti-patinage désactivé. Trajectoire désactivée. Boîte de vitesse manuelle. Ça va être très très chaud. Nous sommes donc dans les stands. Vous voyez, hein, j'ai toute mon équipe technique autour de moi. Je vais procéder au réglage. Malheureusement, je ne suis pas un fin tacticien. Et ce qui fait que je sais que Abu Dhabi est un circuit très rapide. Donc, je prends juste les vitesses de pointe maximale. Voilà, je ne fais rien d'autre malheureusement. Ça va certainement me porter préjudice. On va partir pour un petit tour de repérage histoire de vous montrer à quoi ressemble le circuit avant d'attaquer vraiment le chrono très très fort. On va y aller vraiment très léger. Voilà, là, on arrive sur la ligne droite des stands. On accélère tranquillement. Là, c'est vraiment du repérage. Hein. Je ne joue absolument pas le chrono. Un virage assez fourbe, assez rapide. C'est difficile de connaître vraiment bien le point de freinage. Là, c'est deux courbes qui s'enchaînent très, très rapidement. Là, normalement, c'est à fond, hein, pied au plancher. Ensuite, un petit enchaînement gauche-droite avec un bon rétrogradage. Voilà, hop pas mal. L'épingle à cheveux. Et réaccélération pour la plus grosse ligne droite du circuit. Avec le système de DRS à activer. Voilà. Arrivé au bout de cette ligne droite, un gros freinage pour encore un enchaînement gauche-droite. On y va tout tranquille. Encore une ligne droite assez rapide avec encore la portion DRS à activer. Avec encore un enchaînement gauche-droite après une bonne grosse vitesse de pointe. Gauche-droite-gauche gauche, d'ailleurs. Voilà, je suis sorti du circuit. Donc en plus, euh, l'air de rien, les commissaires de course sont assez euh, stricts. Hein, on ne peut pas vraiment euh, couper dans les virages. Là, on arrive sur la dernière portion du circuit qui est assez technique. Parce que c'est là où on peut perdre un maximum de temps. Voilà. Et on arrive enfin sur la ligne droite des stands. Je crois que le circuit fait un peu plus de 5 km. Mais il est tellement rapide qu'on peut le boucler en... Bah, on le boucle largement en moins de 2 minutes. Et là, je vais juste vous montrer à quel point il est difficile de conduire cette Formule 1 sans les aides. Parce que regardez, si jamais je tourne un tout petit peu le volant... 
là j'accélère et la voiture elle part en vrille. Si j'appuie trop fort, la voiture part en sucette direct. C'est vraiment très très chaud. C'est parti, meilleur temps autour possible. Yep. Je de Ayanou en ligne droite, pense à baisser la tête pour aller plus vite. Baisse ouais. la tête <rire> Il me fait ce con Oh putain, t'es con Ouais, désolé Yanou, en fait c'est Bébert, il a pris le micro, bon, il voulait, il voulait déconner. Eh, Vas-y, t'es en avance là, hein, c'est bon ben, là. Je sais. Oh, par contre, ça Ça te dirait pas de passer tes vitesses plus tôt, histoire qu'on puisse gérer le bloc moteur et la boîte de vitesse pour demain Là, merci. Normalement, je devrais tourner autour de 1.37.5. On suivra donc de très près les temps de qualification d'Esteban Ocon et puis c'est le dernier Grand Prix de la saison donc forcément on souhaite le meilleur pour la fin et pour le français sachant que l'année prochaine il a re-signé aussi chez Force India force à toi et j'espère, j'espère vraiment qu'Esteban on se verra un jour pour une vidéo chez moi comme ça avec le volant pour vous montrer ce que tu sais faire on sait jamais, allez je vous dis à bientôt prenez soin de vous parce que c'est important et on se quitte avec du maxi de lettres.